Every role that we know how to take is lost We've worn out the mystery Every answer that's harder to face I trust, trust to be good for me Every time I... Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo para quem tem o cabelo oleoso ou para quem tem o cabelo misto como o meu. Para quem tem problema da oleosidade excessiva no cabelo. Tem dicas para você disfarçar a oleosidade para aqueles dias que você não quer lavar o cabelo ou não tem tempo de lavar o cabelo, né? Como acontece comigo às vezes. Mas também tem dicas para você reduzir a oleosidade. Antes eu lavava o cabelo todos os dias, eu tinha muita oleosidade no couro cabeludo. Depois que eu comecei a fazer alguma, algumas dessas dicas, meu cabelo melhorou bastante, eu não preciso mais ficar lavando ele todo dia. Eu lavo ele de duas a três vezes na semana. A não ser naquele dia que eu sou e muito na academia, eu tenho que lavar. Mas é assim, tipo, no máximo três vezes na semana. Pra mim é uma coisa boa porque lavar esse cabelo desse tamanho dá muito trabalho pra lavar e secar, então com a bebê pequena em casa, fica complicado ficar lavando o cabelo todo dia. Lembrando que não tem problema você lavar o cabelo todos dias, tá? Não faz mal pro cabelo, pelo contrário, é muito saudável mas tem aqueles dias que você não quer lavar o cabelo ou você não tem tempo de lavar o cabelo então essas dicas vão te salvar aí como elas me salvam. Então já deixa seu like nesse vídeo pra ajudar na divulgação se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda se inscreve no canal e ative as notificações pra você receber os vídeos em primeira mão e me siga lá no Instagram também que tá rolando sorteio, tá bom? E agora bora lá conferir as dicas do vídeo de hoje Bom, gente, a primeira dica é a dica do shampoo. É legal você trocar o seu shampoo. Usar um shampoo hidratante e um shampoo transparente intercalando. Porque quando você usa só um shampoo, tipo, só usa o shampoo transparente, você só vai retirando a oleosidade do, do couro cabeludo. Então ele produz mais sebo ainda, tá? Então é legal você intercalar o shampoo que você vai ter um equilíbrio no couro cabeludo. Seu couro cabeludo não vai produzir tanto sebo, tá? Essa é uma dica que vale demais. Falando em couro cabeludo, outra coisa importante de você fazer para reduzir a oleosidade é o peeling capilar. O peeling capilar remove células mortas, tira aquele excesso de pele que fica acumulado entre os fios, então vai reduzir a oleosidade do seu couro cabeludo. É legal você fazer aí uma vez por mês, tá bom? Pra controlar a oleosidade. Essa dica é demais, gente. Outra coisa também é você usar o shampoo de resíduo aí no dia do seu peeling, uma vez por mês, pra também limpar todo o couro cabeludo, limpar todos os fios. E agora uma dica de como você usar o secador. Nunca use o secador assim, ó, na raiz do cabelo. Eu sei que dá vontade de secar rápido o cabelo, principalmente na raiz que fica mais molhado, mas tente deixar longe em temperatura morna, em movimentos circulares, nunca assim pra acelerar a secagem, porque quando você coloca calor aqui na raiz, é, isso vale pra água quente do chuveiro, tá? Quando você coloca muita água quente, é, deixa a água do chuveiro muito quente, você acelera essa produção de sebo no couro cabeludo. Então o secador mais quente, só aqui nas pontas, na extensão dos fios, e aqui ó, o mais longe possível, o mais frio possível, que você vai ver a diferença a longo prazo, tá bom? E agora atenção se você é uma daquelas pessoas que esfrega o cabelo na hora de lavar. Não precisa esfregar, gente. Além de você poder causar queda por tração, você acelera também a produção de sebo no couro cabeludo. Você pode perceber que quando você lava o cabelo no salão, pelo menos onde eu lavo, às vezes, acontece isso, que eles lavam o cabelo assim, ó, esfregando bem, assim, com esse movimento, ó. Pra limpar bem o couro cabeludo, eles fazem esse movimento. Mas, gente, meu cabelo no outro dia tá super oleoso. Ó, fiquei tudo descabelado. <risos> no outro dia meu cabelo tá super oleoso e eu tenho que lavar. Então, se você esfregar, fazer isso aqui, você também vai acelerar a produção de sebo, tá bom? E agora uma dica pra você que nunca lava suas escovas. <risos> Antes de saber disso, gente, foi um médico que me deu essa dica, um médico de, de cabelo, né? Ele me deu essa dica e eu falei, meu Deus... Agora faz sentido você lavar suas escovas e pentes pelo menos uma vez por semana, gente. Porque quando você não lava, você deixa ali aquela escova cheia de sebo, né? Cheia de caspa, se você tiver, sebo, oleosidade, sujeira. Então o que acontece? Quando você escovar seu cabelo de novo, você vai transferir aquela oleosidade pro seu cabelo. Então aí você vai ter que ficar lavando o cabelo todo dia porque você vai estar tá colocando mais oleosidade no seu cabelo, tá? E agora uma dica pra quando você quer sair... Ou você não tá naquele dia legal pra lavar o cabelo e você tá com o cabelo sujo. Uma dica legal é você aplicar ou talco ou maisena. Eu gosto da maisena porque, gente, ela é fininha e ela não resseca tanto o meu cabelo 
Quer dizer, ela não resseca meu cabelo. Como o shampoo é seco? Não sei pra vocês, mas pra mim o shampoo é seco, ele resseca muito meu cabelo, deixa ele super duro. Então eu já tentei usar e não consegui usar. Prefiro mesmo a diquinha caseira do amido de milho, dá muito certo. É só você pegar um pincelzinho, vai aplicando ali no couro cabeludo, passa a mão assim, ó, pra espalhar bem. E pronto, gente, essa dica é mara. E agora uma coisa que muita gente faz, principalmente se você tem o couro cabeludo muito oleoso, você não pode fazer isso, tá? Que é aplicar máscaras e condicionador perto da raiz. Na hora do banho você nem se toca, nem se liga, pega o condicionador e passa aqui, ó. Começa daqui pra cá. Sem perceber, você vai estar tá colocando o condicionador aqui na raiz. Quando a água cair, né, o condicionador vai entrar no seu couro cabeludo. Então, ó, sempre aqui, ó, bem longe da raiz. Daqui pra cá. Quando o cabelo é seco, ressecado, a gente deixa um dedo longe da raiz, mais ou menos uns dois dedos, porque é tranquilo. Mas quando o cabelo é muito oleoso, gente, ó, tem que ser mais longe ainda, porque a gente tem oleosidade em toda essa parte aqui, é ou não é verdade? Então você vai passar só na, do meio pras pontas o condicionador e a massa. Máscara, tá bom? Para evitar uh, que, que tenha mais oleosidade. Se você fizer passar a máscara aqui hidratante, você vai ver que no outro dia você já vai ter que lavar o cabelo, tá bom? Então essa dica é maravilhosa. E agora um truque que eu já usei muitas vezes, principalmente quando eu tinha franja, mas dá pra fazer ainda, mesmo com o meu cabelo que não tem franja, dá pra você fazer, que é você lavar só essa parte da frente. Essa dica é legal pra quando você também não quer lavar o cabelo, você quer disfarçar, né, a sujeira do cabelo. Então você vai pegar só essa parte aqui, ó, e vai lavar na pia do banheiro. Vai lavar só com shampoo e secar. Gente, aí você vai jogar jogar essa parte aqui por cima do cabelo, a pessoa vai olhar e vai achar que seu cabelo tá super limpo. Essa dica salva a gente no dia que a gente não pode lavar o cabelo. Mais uma dica também pra disfarçar quando a gente tá com a raiz suja, é você usar bandana, usar bonés, usar lenços no cabelo. Tá super em alta, super na moda, fica super estilosa e ainda vai disfarçar aquela raiz suja que você não quer mostrar. E a última dica que eu adoro é fazer uma equitação toda semana. Se você fizer uma equitação toda semana com óleo vegetal, você vai ver que seu cabelo vai ficar mais saudável, mais bonito, mais alinhado, com mais brilho e também vai reduzir a oleosidade de na raiz. Por quê, gente? O nosso corpo, quanto mais você tira a oleosidade, mais ele produz, porque é uma forma de defesa. Ele produz mais sebo ainda no couro cabeludo quando você retira muita oleosidade. Então você fica só usando shampoo transparente, o que você vai fazer? Você vai incentivar ainda a produção de mais sebo. Quando você aplica óleo no couro cabeludo, o couro cabeludo, o nosso corpo entende que você não precisa mais produzir tanto óleo e ele reduz essa quantidade no couro cabeludo. Então faça um teste com óleo de coco que eu indico bastante, que vocês vão ver a diferença diferença a longo prazo, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Aplique na vida de vocês, ó, que é garantia de sucesso. Espero demais que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!